。各位同学，大家好。这个单元呢，我们要带同学认识抛物线的定义以及抛物线的要素。抛物线是我们熟悉的几何图形，生活中我们不乏看到许多抛物线的例子，比如说水龙头的造型，在我们投篮的时候。篮球的曲线，以及喷水池，还有建筑物，还有行星的轨迹，都是抛物线的例子。在高一的课程呢，我们曾经学过二次函数。我们知道呢，二次函数图形是一个抛物线。比方说，现在同学在画面上所看到的这个抛物线呢，它是一个开口向上，顶点在01。对称轴呢是 y 轴，也就是 x 等于零的一个抛物线。我们知道呢，这抛物线呢，它的方程式呢，就是可以把它写成是 y 等于 x 平方加一。那么在这里呢，我们要介绍抛物线的几何性质，而这个性质呢，就是我们即将要介绍给同学的抛物线的定义。现在就让我们来看看抛物线的定义。平面上呢有一条直线，以及线外的一个点 F 点。那么我们现在观察平面上所有到这个直线 L 和到 F 点呢等距离的所有点集合，就称为是抛物线。这时候呢，我们把这个定直线呢就称为是抛物线的准线，而这个 F 点呢就称为是抛物线的交点。我们现在呢，要带同学来看看抛物线的各个要素。第一个，我们要介绍的是对称轴，也可以简称叫轴。所谓对称轴呢，指的就是过焦点 F， 而且跟准线垂直的这条直线，也就是同学现在画面上看到紫色的那条线。第二个是顶点，顶点呢是抛物线跟对称轴的交点，就是图形上的 V 点。第三个是焦距，所谓焦距呢，指的就是 v 点到 f 点的距离。好，第四个呢，我们要介绍是弦。所谓弦呢，就是抛物线上随便取两点做的线段，都可以叫做弦。那么，如果同学在做弦的时候，这个弦呢，如果经过焦点，我们就可以把它称为叫做交弦。当这个交弦呢，如果垂直轴的时候呢，这条交弦我们就把它称为叫做正交弦。现在我们来探讨抛物线正交弦长和焦距的关系。这个图呢，我们有看到 L 是准线。V 是抛物线顶点 ，F 呢是抛物线的交点，而线段 AB 呢垂直的轴，所以它是正交弦。我们知道抛物线定义告诉我们说 ，A 点呢是抛物线上点，所以它到准线的距离呢应该是等于它到交点的距离。同样道理呢 ，B 点也在抛物线上，所以 B 点到交点 F 的距离跟 B 点到准线的距离是相等的。因此呢，我们可以推出来说，四边形 AFMN 跟 BFMK 呢，都是一个正方形。又因为顶点呢 V 是线段 MF 的终点，所以呢，线段 AB 的长度呢，会等于两倍的 AF， 而 AF 呢，又会等于 MF。好 ，MF 呢是两倍的 VF。所以呢，我们就推出了 AB 线段会等于四倍的 FV。请同学看例题一，已经知道彗星运行的轨迹呢是一条抛物线，太阳呢是位置在抛物线的焦点地方。然后呢，我们现在已经知道准线呢是一条水平线。A、B、C、D、E 呢？五个点是彗星被观察到的位置，也就是现在同学看到抛物线上的那五个点。那么要请同学来想想看，这五个点呢，跟太阳，也就是焦点距离的大小顺序应该是如何？
题目中呢，因为它告诉我们说，这个抛物线的准线是一条水平线，所以呢，我们可以大概画一下它准线的位置。然后呢，太阳是位置在焦点上面，那么请同学观察这个图，我们就可以发现到 A、B、C、D、E 到这个太阳这个点的大小顺序呢，我们如果由大到小排序的话。最远的应该是 A 点，然后是 E 点，再来是 B 点，然后再来是 Z 点，最后是 C 点。C 点呢，我们知道应该就是抛物线的顶点的位置。请同学继续看这个练习题。已知彗星运行的轨迹是一个抛物线。太阳呢，位置是在焦点的地方，而且准线是一条牵直线。如果呢 ，A 到 V 是彗星被观察到的两个位置，其中呢 ，V 点和和太阳的距离是一个单位，那么点 A 跟太阳距离是多少个单位呢？从题目的叙述，我们可以发现到。呃，这个太阳焦点呢，跟顶点 V 的距离是一个单位，所以呢，我们可以找到准线的位置，就是这条粉红色的线。那么呢，我们再根据抛物线上定义告诉我们说，抛物线上的点 A， 它跟太阳，也就是焦点的距离，跟它到准线距离是相等的。那我们可以算出 A 点到准线距离刚好是五个单位。所以题目中要问彗星在 A 的时候，它离太阳距离有多少呢？那我们答案就可以知道是五